陆陆续续在这条桥上发生了很多重大的交通事故，也有人说这条是全台北。最阴森的桥，这条桥到底发生过什么事情？为什么让大家这么害怕？大家好，我是目前住在泰国的 Kimi， 欢迎回到我的频道。今天这集的都市传说应该对很多泰国人来说并不陌生，因为这个故事很多泰国人相信它不单单只是个都市传说而已，而是一件真真实实存在的真实案件，就是泰国最吊诡的。白桥灵异事件，关于这个白桥的都市传说，灵异传闻真的太多太多了。大家听过的版本可能都不太一样。那我先分享这条桥的故事。位在泰国东北的孔敬大学，因为整座桥的桥面跟扶手都是白色，也被称之为白桥。以前这个区域呢，原本是一条运河。两边都是一堆杂草丛生的小树木。大概在一九六四年，与孔敬大学商讨后，决定要在这个运河上进行施工，把它改建成一座桥。而建造这条白桥的目的非常的简单，因为在大学里的科学大楼跟工程学院距离实在隔得太远了，走路要走很久。单纯就是为了缩短两栋大楼的距离，这样子学生在跑课的时候走过来走过去比较快，而且骑车这样骑过来骑过去也非常节省时间，不会像之前一样都一定要绕路才到达的了。但大家都很开心，耶、yeah, ！以后终于不用再绕远路了。诡异阴森的事情就开始接二连三的在这条白桥上发生了。这条桥完工后没多久，就有人站出来表示说：“哎、欸。”他在这条桥发生了无法用常理解释的灵异事件。起初呢，是建造白桥的工人常常意外死亡，也有人说在桥上看到有女子在招手。不过一开始大家听到这些传闻的时候不以为意，觉得一定是看错了，怎么可能有人在招手？但是说自己在桥上遇到灵异怪异的事的人越来越多，越来越多。也陆陆续续在这条桥上发生了很多重大的交通事故，说的人慢慢的变多了，大家也都开始慢慢的好像相信了。白桥也在众多谣言当中，慢慢的变成大家很忌讳经过的一个路段，也有很多人开始谣言啊，这条是全台北。最阴森的桥，这条桥到底发生过什么事情？为什么让大家这么害怕？这其中的背景要从早期泰国的历史开始说起。传闻这个地区过去是一个古战场，在当时因为战乱，打仗的警察、啊、士兵啊，都在这一区。战死了，就把这片土地用来埋葬这些伤亡人士的尸体，没有火化或者是火葬，就是直接土葬尸体在这个区域，把尸体都埋葬在这里了。这里就是乱葬岗。到处都是坟墓的概念，也有其他传言是说，其实早期死于麻风病的村民啊，都被葬在这个区域，所以一直以来呢，这一带不太会有人会路过这一条路。后来随着时间呢，大家好像都渐渐遗忘了这件事情，在这个地区呢，建起了一座大学。说来也奇怪，在建学校的时候。没发生什么大事啊，也很顺利的在理想的时间完成建校。然而大家没想到的是，后来新建了这条白桥的过程中，已经在不知不觉的情况下，为后来的灵异事件埋下了一个很大的伏笔。施工人员在挖建这条白桥的时候，忽略掉了一件非常非常重要的事情：建白桥的地方都。多好，就是这堆乱葬岗的坟墓地。白桥一开挖，原本在自己墓地里住好好的这些好兄弟，突然就被吵醒了。在施工挖建白桥的时候，好兄弟时不时的跑出来跟人类打声招呼，而这些无家可归的好兄弟呢，也是后来造成白桥不断发生灵异事件的原因。在桥上有太多太多撞鬼的故事了，我找了其中一个我自己觉得超级恐怖、超级毛的，跟你们一起分享。
这条桥上常常都有车祸发生嘛，而其中最广为人知的死亡案件发生在这一名女大生的身上，没有特别写说详细发生的时间是什么时候，只知道这是一起发生在白桥上史上最吊诡的死亡事件。当时有一对情侣骑机车上桥，他们就跟往常一样，骑机车上白桥要准备回家。这条路对情侣来说也是一条平常回家一定会经过的一条路，大概就是男大生可以说是闭着眼睛也不会骑错路的那种。那天不知道为什么，桥中间有一条像是悬挂式的钢丝绳，这一边跟那一边悬挂。但是男大生在骑车的时候并没有看见啊，男大生就跟往常一样上桥没多久之后，咻咻咻咻，骑得很快。这个时候呢，那条悬挂的钢丝绳就快速的从后座女大生的脖子刷了过去，脖子就被扯断了。直到下桥后，男大生准备在加油站加油的时候，才发现，哎。后座的女大生怎么不见了？头往回一看，看见女大生的身体，头在这边，身体在那边。经过这件事情之后，男大生整个人变得怪怪的，心里也有一个疙瘩，从此不敢再经过这条白桥了。关于猛鬼白桥的这个都市传说，有些人说这里真的很常发生事故，也有人说啊。我之前上桥之后下来也没事啊，甚至也有学长姐跳出来说啊，那根本就是拿来吓学弟妹的，好不好？所以这个猛鬼白桥事件到底是真的还是假的？如果是假的，为什么又这么广为流传？后来也有不少网友表示说，上桥可以许愿，深呼吸一口气，然后憋住，一口气都憋住，从上桥到下桥都没有。呼第二口气的话，然后边许愿，你的愿望就会成真。如果我不小心经过，我应该不敢乱许愿啦。一想到，哎，我如果愿望成真了，要怎么还愿给这些好兄弟？光想到我就有点鸡皮疙瘩。你们呢？如果经过这条桥，会不会想试试看？憋气许愿呢？好啦，今天的泰国都市传说就分享到这里啦。喜欢我的影片，别忘了按赞、分享、订阅、开启小铃铛，也可以追踪我的 Facebook 还有 IG 哦。那 Kimi 握手，我们下个礼拜六见喽，拜拜。